हेलो व्यूअर्स वेलकम टू अचीवर्स अकाडमी वीकली करेंट अफेर्स वीकली करेंट अफेर्स भाग में सैप्टर ट्वेंटी सैकंड ना सैप्टर ट्वेंटी एयत वरुक जगह मुख्यमंत्री अंशाल दुकूं फस्ट टापिक आफ् द डे दट रईनो ओके सो मुख्य मन की अस्सा अस्सा राष्ट्र काजीरंग नेशनल पारक एटी काजीरंग नेशनल पारक ईज वेरी फेमस फर् रईनो सरोस् रईट सो ई खडम गृहाल संबंधी भारत देश मोस्ट फेमस नेशनल पार्क एंटे काजीरंग नेशनल पार्क अंड मन को भारत देश में अति एक् रईनो पुपुलेषन एक्टे असा स्टेट उन्मा सो ई रईनोसो स्मग्ली जो मुख्य रईनोस या हॉन्स एवं उड़गावते उट मुख्य चाल मंदी जंतु जंतु अवयवाल स्मग्लीवरते उ वाले एक्वी खडम गृहाल खडा स्मग्लीस्तू उ अवना सो अला हॉन्स स्मग्ली द्वारा एला अडवांटेज ले दाटो एला मेडिसल प्रापर्टी लेवनीय कोसम अस्सा गवर्नमेंट एम चेसीदे कार्यक्रम निर्वहन सो आ कार्यक्रम अंत दादापू रेवेल ईद को रेवेल ई रईनोसरोस को आम्मन तगलबेन एंटे को स्मग्ल द्वारा रईनोसरोस चंपी खडग गृहाल चंपी आ कोम स्मग्ल द्वारा आ कोम मेडिसल प्रापर्टी ले अडवांटेज लेसेजन कोसम स्मग्लर को मेसेज इवसम दादापू रेवेल ईद को अस्सा प्रभुत्म इट तगलबे जन सो ई पाइं गुर्तपेको अंड वरल रईनो डे सो प्रति संवर वरल रईनो डे सैप्टर ट्वेंटी सैकंड मन जब्क सैप्टर ट्वेंटी सैकंड से सैलब्रेटेड ऐस वरल रईनो डे मोस्ट इंपारटे गुर्तपे आ तर पर्पल रेवल्यूशन ओके सो पर्पल रेवल्यूशन अंटे मुख्य इकड मन की क्लवर्स एवते उवेर अटा एमटा लावेर सो ई लावेर फ्लवर्स अने पर्पल कलर उ सो ई पर्पल रेवल्यूशन अनेवेर पूल या प्रोडक्षा कोसम स्टार्ट रेवल्यूशन रईट सो मुख्य लावेर्स अने मन की एंत उपयोगपड़ता है पर्फ्यूम्स अदे विधा आई प्रोडक्न लावेर आई अने प्रोडक्ट प्रोड्यूस सो ई पर्फ्यूम्स प्रोडक्शन लावेर आई प्रोडक्न इवे मन को चाल उपयोग पड़ता है अदे विधा सोप इंडस्ट्री लावेर फ्लेवर इंट्रड्यूसम रईट सो यूनियन मिनीस्टर् डाक्टर जितेन्द्र सिंग प्रपोज इंटीग्रेटेड अरोमा डईरी एंटरप्रीनर्शि फर् जम्मू अंड कश्मीर टू आग्युमेंट द इनकम आफ फार्मर्स सो ई लावेर पूल पे रैतलैवर उ भरोसा कल कोसम मुख्य लावेर फ्लवर्स अने जम्मू कश्मीर राष्ट्र में पंस्म सो जम्मू कश्मीर लावेर तोटल सागे रैतक प्रोत्साहक एंकरेज इवसम पर्पल रेवल्यूशन स्टार्ट केन्द्र प्रभुत् रईट आ तर मन को वीआर चौधरी ओके सो प्रस्तुत एयरफोर्स चीफ व्यक्ति एवरो कमेंट सी अंड आर्स चीफ ओक पदवी कल सैप्टर मुफयो तारीख तो मुगन सैप्टर मुफयो तारीख तो मुगन सो अत पदवी कल मुग तरवा बीआर चौधरी विल बी अपाइंटेड ऐस द एयर मारशल ओके सो एयरफोर्स की चीफ नूतन सैप्टर मुफयो तारीख तरह अपाइंट अवबोदेवर वीआर चौधरी रईट सो प्रस्तुत एयरफोर्स चीफ व्यक्ति एवर आर्के बदौरिया ओके सो आर्के बदौरिया प्रस्तम इंडियन एयरफोर्स चीफ अंड इतन ओक पदवी कल सैप्टर मुफ्त तो मुगन इतनी तरवा वीआर चौधरी एयरफोर्स चीफ बाध्यता से पट्टा रईट सो प्रस्तुत इतना वैस चीफ उ सो वैस चीफ तरह चीफ पदवे कदा सो प्रस्तुत वैस चीफ एवर दट वीआर चौधरी सैप्टर मुफ तारीख तरह अंत अक्टोबर फस्ट एयरफोर्स चीफ प्रमाण स्वीकार मन की नेशनल करिकुलाम फ्रेमवर्क नेशनल करिकुलाम फ्रेमवर्क सो नेशनल करिकुलाम फ्रेमवर्क अंत मुख्य पाठशाल स्कूल टेक्स्ट बुक्स स्कूल टेक्स्ट बुक्स ओक सिलबस कंप्लीट रीवां चय प्रक्षा चय के प्रभुत्म कस्तूरी रंगन कमीटी एर्पटूं एम रंगन 
Kasturi Rangan Committee. Most important, Gurtu Vetkoali. So, school syllabus yoka textbooks, school textbooks lo na syllabus ni complete ka prakshala na jayadam kosam, revamp jayadam kosam, Kasturi Rangan Committee ni air part chase in the and itanu isro maji chairman ga guda panje sadu, ade vidanga manaku new educational policy, nutana vidya vidanam renduela irvaini, rupan in chadam lo kilaka patra potion chin the a committee ke adjekshata vahin chin the guda, Kasturi Rangan gare. So, Isro Maji Chief Gaunaru, National Education and Policy in Rupandin Chinavarilo, Kasturi Rangarunaru, and Prastutam, National Curriculum Framework Committee Ki, Adjekshudiga Guda, Kasturi Rangarunaru, Indulo, Pandan Mandi Sabul Gaun Taranamata, Pandan Mandi Sabul Gaun Taru, Ade Vidanga, Manak Paschima Kanamal, Western Guards Protection. Conservation of Western Guards ki samanthi chhi Kendra Prabhuwam constitute jaise na committee Kasturi Rangan committee. Idi uda yeh Paschima Kanumala samrakshana ko sam constitute jaise na committee ni Kasturi Rangan committee antam dhan ki uda itane adhyak shudiga un nara namata. Most important Gurtu Vet kondi. Aatar vata Blue Flag Certification. Asalu, e blue e Blue Flag Certification ante anti mukhyanga Bharat desham lo unna. Leda prapancha vyaptanga unna beach se vai the unta yo. Avi Manchi standards ni parties to Naya Leva Pariatakula and Drustlo Petconi are beaches Manchi standards ni parties to Naya Leva Akada Yelanti Kalushium Lekunda Yelanti Cheta Chedar and Lekunda Manchi standards ni parties to Na Beach Laki E blue flag certification and the Jestar and Amata and Itivala Bartha Desham Nundi Rendu Beaches Key Rendu Beaches Key E blue flag certification Hoda Labinchindi are Rendu Beaches Anti and a Okati Kovalam. Beach, Tamil Nadu lo undi, and Eden Beach, Puducherry lo undi. Eden Beach, Puducherry lo undi. Mari, e blue flag certification, ane the yavari staru, ante F E E ane samstha istundi. F E E ane samstha istunda na mat. F E E ante Foundation for Environmental Education. Denmark ik chende na samstha e blue flag certification ane ho da ani istunda na mat. So beach environment lo, beach environment lo atyan Atya Atyutana Maina Atyutama Maina Pramana Lu Partinch Beaches Ki E blue flag certification is Taru and recent Kovalam Beach Tamil Nadu Lo Ade Vidanga Manaki Eden Beach Puducheri Lo Una E Rendu Beaches Ki E blue flag certification and Chodan Jarindi Intok Mundu Guda Bharat Desham Loni Dada Pu Yenimi the Beach Laku E blue flag certification Labinch in the So Mutam Bharat Desham Lo Ten Beaches got its blue flag certification tag. Right? After that, women in armed forces. So, it is the Supreme Court to come here like a vehicle. Yes, in that matter. Mostly, the Adavarini, Adavarini, Sai Balagalolo recruit Jayaram Kosam. Ayer Adavarini NDA Dwara. Din na manamu National Defence Academy anta. Auna so e NDA lo ki pravesham Kosam UPSC prati samachram parikshan nirvahis thundi. Okay, Kani, E. UPSC Nirvahinche, NDA Parikshaki Kevalam, Purusha Abirdul Matrame, Aruhul Gaun Devaru, and Supreme Court Itivala, NDA Dwara, Mahila Abirdul and Muda recruit Jesko Alanikon, Ekilakam and Yakil Jedamto, Kendra Prabutvam, Ikapai, NDA exam loki. NDA exam laki Mahila Luguda apply chevo chu National Defense Academy exam nirvahinche UPSC Ilanti oka praktan and chase in the and ikapai NDA Udyogalaku leda National Defense Academy lo Mahila Luguda praveshis taranamata. Right? Most important Gurtuvet Kondi. Atharvata National Single Window System for Investors and Businesses. So, Mukyanga, Everaite, Bara Desham Lo, Viapara Petubadul Petal and Kuntunaro, Business Lalo Petubadul Pet Kuntunaro, Petal and Kuntunaro, Bala Kantu, Oka single window, Ante, Anni Saukarial. So, me Petupadlak Samaninchi, me business details Kisamaninchi, Ye business lo, Yelanti Petubadi Petali, Ilanti Anta, Oke the Gara Samasaramto, Oka single window Karikramani, Kendra Commerce and Ministry. Commerce and Industry Min Mantri Piyush Goyal Oka Single Window System Ni Prarambi Inchara Na Mata Okay So E System Ante E Web Portal E Daite Unto So Simple Ga A Website Loki Manam Login Aipo E Business Lak Samman Inchi Adhe Vidanga Yekkada Pettu Vadu Vedu Te Baag Unto Undi Ilanti Anni Keelaka Details A Website Lo Oke Da Garam Anak Gani Pista Hai 
right so ee websites ni prastutam 18 central departments adhe vidhanga 9 rashtralu ee single window vidhananni paatisthunnayi anamata so december 2021 kalla inko 14 rashtralu ante mottam 23 rashtralu adhe vidhanga 5 rashtralu ओके ఐదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లు ఈ వెబ్‌సైట్ ని పాటిస్తాయి అన్నమాట ఈ వెబ్‌సైట్ పరిధిలోకి వస్తాయి రైట్ ఆ తర్వాత మనకి ఇండియా యూఏఈ సిఈపిఏ సో ఫస్ట్ సిఈపిఏ అంటే ఏంటి కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ ఓకే సో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యూఏఈ కి మధ్యలో మరియు భారత దేశానికి మధ్యలో ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ सो वाणिज्य ओपंदमने जरगबो अं दी संबंध चर्चल प्रारंभम सो यूई तो एनक मन वाणिज्य ओपंदेक अंत मुख्य भारत देश बिजनेस भारत देश यम दिगमत यूई मूडो स्था में उन्ट ओके सो भारत देशा की भारत देश अत्यधिक 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 ये देशमेदना मूडो स्था में अंत अभी यूएई उ सो यूई की मरी भारत देशा की मध्य व्यापार संबंध उबी वाट मध्यपंदी इट डिस्कशन स्टार्ट अंड दाने मन कांप्रहेव एकनामिक पार्टनरशिप अग्रिमेंट रईट सो चर्चल मतमे मोदल इंका ये ओपंद कुदर ले भारत देश मरी यूएई मध्य ओपंद कुदर मन आशिद रईट आ तर सैन लांग्वेज रईट सैन लांग्वेज सो ई सैन लांग्वेज विषयान द्यू डेली बेस्ड इंडियन सैन लांग्वेज रीसर्च अं ट्रैनी सेंटर अंड आटोनम बाॉडी वितिन द डिपार्टेंट आफ् एंपवर्मेंट आफ पर्सन वित् डिबिटी अंडर मिनीस्ट्री आफ् सोशल जस्टिस अंड एंपवर्मेंट विल बी सैलब्रेटिंग सैन लांग्वेज डे आ सैप्टेंबर ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी वन ओके सो मुख्य चवटीवार आ तर मूगवर गुड्डी वो वालक सैन लांग्वेज द्वारा वाली मन सचारा अवना सो वाल मन माला विन अदे विधा वाले चाली अंटे चपेलेर सो अटी वालक सैन लांग्वेज अने उपयोगपड़ी सो ई सैन लांग्वेज रूप इंडियन सैन लांग्वेज रीसर्च अं ट्रैनी सेंटर न्यू डेली इधम चेसी अंत सैप्टर इवे मूड सैप्टर इवे मूड सैन लांग्वेज डेगा सैलब्रेट चेयली अतिपादन पटिंदन सो सैप्टर ट्वेंटी थ्री सैन लांग्वेज डे आ तर मन की चेज मेकर् अवार सो चेज मेकर् अवार सो ई चेज मेकर् अवार अने बिल अं मेलिंडा गेट फौशन अन्ट ओके सो सकोचेला सामजों में मारपेला व्यवहार ह्यूम बीइंगवर उ व्यक्तवर उ चेज मेकर् अवार प्रकटी बिल अं मेलिंडा गेट फौशन सो ट्वी ट्वेंटी वन की संबंधी चेज मेकर् अवार एवर गेलुक अंत फैरोज फैजा बेथिर् फैरोज फैजा बेथेर सो बांग्लादेश की चंदन ईवीड मुख्य जीवन विधान मारपीको रावाली जीवता ने साफी एला को इलांट वाट अनेक व्यास अनेक कथना प्रचुरी अंड कृषि कृषि ने गुर्ति मन को बिल अं मेलिंडा गेट फौशन चेज मेकर् अवारड़न एम पेरा आड़ पेर फैरोज फैजा बेथोर बांग्लादेश देशा संबंधी आ तर मन को हिल फि सो so, ई हिल फि अने मुख्य मन को बेगा वेस्ट बेगा राबो दुर्गामाता उत्सव कदा सो so, कालीता दुर्गा नवरात्रि उत्सवा हिल फि तिटार कलकत्ता प्रजल रईट सो दी अंत प्रा मुख्यता उन्ट सो मुख्य दुर्गा पूजो दुर्गा पूज वे भाग में यह चेपनी चाल प्रिय वालू वंटारन ओके सो ई चेपल के संबंधी चेपल के संबंधी भारत देशा की मरी बांग्लादेश मध्य ओपंद जी सो ई हिल फि अने देशा की संबंधी बांग्लादेश देशा की संबंधी सो मुख्य बांग्लादेश दादापू डेबई ऐसी शात हिल फि अने बांग्लादेश उत्पत्ति जो सो ई हिल फि की राबो नवरात्रि उत्सवा डिमेंड बी मुख्य वेस्ट बेगा प्रां में काबटे भारत देश भारत देश बांग्लादेश प्रभुत्पंद कुर्चुकनी अं हिल फि यम संबंधी रईट सो हिल फि मुख्य गुर्तपेको द गवर्नमेंट आफ् बांग्लादेश हाज गिवेन पर्मीशन टू फिफ्टी टू ट्रेडिंग आर्गनजे टू एक्सपोर्ट हिल फि टू इंडिया सो बांग्लादेश दादा याबाई रूप व्यापार केन्द्र को पर्मीशन इच्छि बांग्लादेश प्रभुत् भारत देशा की हिल फि यमति चेला रईट आ तर मन की सेंटर फर् एक्सलैं इन लाजिस्टिक अं सई चेन मेनेजेंट 
సో ముఖ్యంగా మనకి ఏదైనా ఒక వస్తువు ఒక ప్రాంతం నుండి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి లాజిస్టిక్స్ కావాలి అంటే ఆ వస్తువుని తీసుకెళ్ళే వెహికల్ దానికి ఒక డ్రైవర్ ఆ ఆ వెహికల్ వెళ్ళడానికి ఒక రోడ్డు దాన్ని స్టోర్ చేయడానికి ఒక వేర్ హౌస్ సో ఇవన్నీ కూడా లాజిస్టిక్స్ కిందికి వస్తాయి మనకి అవునా సో ఈ లాజిస్టిక్స్ యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ లాజిస్టిక్స్ అండ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ అనే సంస్థను ఎక్కడ ప్రారంభించబోతున్నారు అంటే ముంబైలో ముంబైలో ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు అనమాట ఓకే సో యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఇనాగ్రేటెడ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్ excellence in logistics and supply chain management at the national institute of industrial engineering so national institute of industrial engineering mumbai lo unna ikkada center for excellence in logistics and supply chain management ni aavishkarinchadam jarigindi so idi mana question ga raavachu so recently recently where was center of excellence in logistics and supply chain management was established ikkada ante national institute of industrial engineering mumbai lo establish chesaru aa tarvata manaku pf RDA, PF, RDA. So, it is called PF, RDA. First October, first October 2021, what do you call the National Pension System Divas? National Pension System Divas. National Pension System Divas. So, October 1st, PFRDA. PFRDA is called Pension Fund Regulatory Development Authority. PFRDA. PFRDA is called Pension Fund Regulatory Development Authority. పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అంటాం దాన్ని ఓకే సో పెన్షన్లకు సంబంధించి అత్యున్నత సంస్థ ఈ పిఎఫ్ఆర్డిఏ సో ముఖ్యంగా మనకి ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఇట్ వర్క్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ కింద ఈ సంస్థ పనిచేస్తుంది అండ్ ఇటీవల ఒక డెసిషన్ తీసుకుంది ఏంటి అని అంటే అక్టోబర్ ఒకటవ తారీఖుని నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ డేగా జరుపుకోవాలి అని డిక్లేర్ చేసింది ఆ తర్వాత ఎయిర్ గన్ సరెండర్ క్యాంపెయిన్ ఎయిర్ గన్ సరెండర్ క్యాంపెయిన్ సో ఈ ఎయిర్ గన్ సరెండర్ క్యాంపెయిన్ అంటే ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా పక్షులను జంతువులను వేటాడడం కోసం అనేక మంది గన్స్ ని ఉపయోగిస్తారు సో ఈ పక్షులను జంతువులను వేటాడడం మానేయాలి ఓకే పక్షులను జంతువులను వేటాడడం మానేయాలి గన్స్ తో ఈ వేట అనేది ఆపేయాలి అని చెప్పేసి సర్ ఎయిర్ గన్ సరెండర్ క్యాంపెయిన్ అని ప్రారంభించారు అనమాట సో ఎయిర్ గన్ సరెండర్ క్యాంపెయిన్ రిలేటెడ్ టు హంటింగ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ సో జంతువులు వేటాడడానికి సంబంధించిన క్యాంపెయిన్ ఈ ఎయిర్ గన్ సరెండర్ క్యాంపెయిన్ సో మీరు జంతువులను వేటాడడం కోసం ఏవైతే గన్నులు ఉపయోగిస్తున్నారో ఆ గన్నులన్నీ సరెండర్ చేయండి అని ఈ క్యాంపెయిన్ చెప్తుంది అనమాట సో దీన్ని ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా ఎవరు ప్రారంభించారు అంటే కేంద్ర ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖకు సంబంధించిన మంత్రి దీన్ని ప్రారంభించారు అండ్ హూ ఈస్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ కమెంట్ ఇట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ ఆ తర్వాత ఫైర్ డిటెక్షన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్స్ ఇన్ బస్సెస్ సో ముఖ్యంగా మనకి బస్సుల్లో ఏదైనా అగ్ని ప్రమాదం సంభవిస్తే మనకు ముఖ్యంగా ఇంజన్లోనే ఈ అగ్ని ప్రమాదం సంభవిస్తుంది అదేవిధంగా ఇంజన్లో అగ్ని ప్రమాదం సంభవిస్తే వెంటనే ఆ ఎమర్జెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా అక్కడ లోకల్లో ఉన్న ఫైర్ స్టేషన్కి వెళ్తుంది కానీ బస్సుల్లో ప్యాసింజర్లు కూర్చునే ప్రదేశం ప్యాసింజర్లు కూర్చునే ప్రదేశంలో ఏదైనా అగ్ని ప్రమాదం సంభవిస్తే ఇలాంటి ఎమర్జెన్సీ సౌకర్యం లేదు సో ఇటీవల మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ నేషనల్ హైవేస్ బస్సుల్లో కూడా ప్యాసింజర్లు కూర్చునే దగ్గర ఎలాంటి ఎలాంటి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినా సంభవిస్తే అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని కూడా అక్కడ ఉన్న లోకల్ ఫైర్ స్టేషన్ కి అందించాలి సో బస్సులు కూడా ఇకపై ఇంజన్ దగ్గర అగ్ని ప్రమాదమే కాదు ప్యాసింజర్లు కూర్చునే చోట కూడా అగ్ని ప్రమాదం సంభవిస్తే ఇమీడియట్ గా ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ ని పంపించాలి అని చెప్పేసి ఒక సిస్టమ్ ని ప్రతి బస్సు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఈ ఎమర్జెన్సీ డిటెక్షన్ ఫైర్ డిటెక్షన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ ఇన్ బస్సెస్ ని ఏర్పాటు చేశారనమాట రైట్ సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత పరశురామ్ కుండ్ సో పరశురామ్ కుండ్ సో పరశురామ్ కుండ్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్ గా ఒక మనకి మైథాలజీకి సంబంధించి సో పరశురాముడు ఇక్కడే స్నానం చేశాడు ఇక్కడే తపస్సు చేశాడు అని దీన్ని పరశురామ్ కుండ్ అని అంటాం ఓకే సో ఈ పరశురామ్ కుండుకు ఉన్న చారిత్రక నేపథ్యం అదేవిధంగా మైథాలజికల్ ఇంపార్టెన్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ పరశురామ్ కుండుని డెవలప్ చేయాలి అని మంత్రిత్వ శాఖ ఏ మంత్రిత్వ శాఖ టూరిజం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం పూనుకుంది అండ్ ఈ పరశురామ్ కుండ్ ఎక్కడ ఉంది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో ఉంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇటీవల టూరిజం మినిస్టర్ అక్కడ ఫౌండేషన్ స్టోన్ కూడా వేయడం జరిగింది ఎందుకు అంటే ఈ పరశురామ్ కుండ్ ని డెవలప్ చేయడం కోసం ఆ తర్వాత మనకు చాంగ్ ఈ ఫైవ్ లూనార్ మిషన్ సో ఈ చాంగ్ ఈ ఫైవ్ అంటే ఇది ముఖ్యంగా చైనా దేశానికి సంబంధించిన ఒక 
లూనార్ మిషన్ అనమాట సో లూనార్ మిషన్ అంటే చంద్రుడి పైకి వెళ్ళే ఉపగ్రహం అనమాట ఓకే సో చంద్రుడి పైకి చైనా వాళ్ళు పంపించిన ఈ చాంగ్ ఈ ఫైవ్ లూనార్ మిషన్ ఇటీవల మళ్ళీ భూమిలోకి తిరిగి వచ్చింది చైనాకి తిరిగి వచ్చింది అండ్ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు దాదాపు టూ కేజీస్ అక్కడి నుండి అంటే చంద్రమండలంపై ఉన్న దాదాపు రెండు కిలోల రెండు కిలోల రాకీ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అంటే రాళ్లను అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్న ఆ దు దుమ్ముని పట్టుకొని వచ్చింది అనమాట రైట్ సో చంద్రుడిపై దాదాపు టూ కిలోస్ రాళ్ళుని అంటే స్టోన్స్ని అదేవిధంగా డస్ట్ని ఆ ధూళిని పట్టుకొని వచ్చింది ఈ చాంగ్ ఫై లూనార్ మిషన్ సో చాంగ్ ఫై లూనార్ మిషన్ దేనికి సంబంధించింది చైనా దేశానికి సంబంధించింది ఆ తర్వాత టస్సార్ సిల్క్ యాన్ ప్రొడక్షన్ సెంటర్ ఓకే టస్సార్ సిల్క్ యాన్ ప్రొడక్షన్ సెంటర్ సో కేవీఐసి ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ ఖాజీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ ఒడిషాలోని కటక్ దగ్గర ఒడిషాలోని కటక్ జిల్లాలో ఈ టసార్ సిల్క్ యాన్ ప్రొడక్షన్ సెంటర్ ఓకే సో మనకి పట్టులో అనేక రకాల పట్టులు ఉంటాయి మల్బరీ పట్టు అంటాము టసార్ పట్టు అంటాం సో ద హైయెస్ట్ క్వాలిటీ సిల్క్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ టసార్ సిల్క్ అండ్ ఈ టసార్ సిల్క్కి ఈ టసార్ సిల్క్ ప్రొడక్షన్లో ఒడిషా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉందన్నమాట సో ఆ టసార్ సిల్క్ ప్రొడక్షన్ని ఇంకా పెంచడం అదేవిధంగా అక్కడ లోకల్ పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ని కల్పించడం కోసం కల్పించడం కోసం కేవీఐసి ఒడిషాలోని కటక్ జిల్లాలో కటక్ జిల్లాలో టసార్ సిల్క్ యాన్ ప్రొడక్షన్ సెంటర్ని ప్రారంభించింది అన్నమాట ఆ తర్వాత మనకి డ్రోన్ ఎయిర్ స్పేస్ మ్యాప్స్ ఓకే సో ఈ డ్రోన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇటీవల మనకు స్విగ్గీ జొమాటోలు కూడా డ్రోన్ల ద్వారా ఫుడ్ డెలివరీ చేయబోతున్నాయి అండ్ హైదరాబాద్లో ఇటీవల డ్రోన్ ద్వారా మెడిసిన్స్ డెలివరీ చేసే ఫెసిలిటీని కూడా ప్రారంభించారు సో ఈ డ్రోన్లకు సంబంధించి డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ పౌర విమానయాన శాఖ కొన్ని రూల్స్ని ప్రకటించింది అనమాట రైట్ సో ట్వంటీ ఫోర్త్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్న కొన్ని రూల్స్ని ప్రకటించింది ఆ రూల్స్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ సో ఒక రూల్ చూద్దాము ముఖ్యంగా గ్రీన్ జోన్ ఈజ్ ద ఎయిర్ స్పేస్ అప్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫీట్ దట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డెసిగ్నేటెడ్ యాజ్ ఎ రెడ్ ఆర్ ఎల్లో జోన్ అండ్ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ అబౌ ద ఏరియా లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్ ఫ్రమ్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ అండ్ ఆపరేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ గ్రీన్ జోన్స్ నో పర్మిషన్ వాట్సో ఎవర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఆపరేటింగ్ డ్రోన్స్ విత్ అండ్ ఆల్ అప్ వెయిట్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేజీ సో గ్రీన్ జోన్ అంటే ఏంటి సో ఈ గ్రీన్ జోన్లో మనం డ్రోన్లు ఎగర వేసుకోవడానికి డ్రోన్లు ఎగర వేయడానికి ఎలాంటి పర్మిషన్ అవసరం లేదు ఓకే సో దాదాపు ఐదు వందల కిలోల డ్రోన్ దీన్ని కూడా మనం ఎగిరేయచ్చు గ్రీన్ జోన్లో సో దీనికి ఎలాంటి పర్మిషన్ అవసరం లేదు ఓకే మరి ఎల్లో జోన్ అంటే ఏంటి ఎల్లో జోన్ అంటే ముఖ్యంగా సో ఎల్లో జోన్లో పర్మిషన్ కావాలి ఎవరి నుండి అక్కడ కన్సర్న్డ్ ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ అథారిటీ నుండి ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నుండి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ నుండి వీటికి వీటి నుండి పర్మిషన్ కావాలన్నమాట ఓకే వీటి నుండి పర్మిషన్ కావాలి ఎల్లో జోన్ రైట్ ఇక రెడ్ జోన్ విషయానికి వస్తే రెడ్ జోన్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి పర్మిషన్ ఇవ్వరు ఓకే సో ముఖ్యంగా మన రక్షణ స్థావరాలు డిఫెన్స్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్స్ కానివ్వండి నేవీ ప్లేసెస్ కానివ్వండి ఇండియన్ ఆర్మీకి సంబంధించి అదేవిధంగా భారతదేషంలో రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ సంబంధించి ఇక్కడ మనం డ్రోన్స్ ఎగరేయలేము దీన్ని రెడ్ జోన్ అన్నారు ఎల్లో జోన్ అంటే కొంచెం రిస్క్ లేని ప్రదేశాలు అన్నమాట సో ఈ ఎల్లో జోన్లో డ్రోన్స్ని ఎగరేయచ్చు కానీ పర్మిషన్స్ కావాలి గ్రీన్ జోన్ అంటే ఎలాంటి పర్మిషన్ అవసరం లేదు ఆ తర్వాత చైనాస్ ఎవర్ గ్రాండే క్రైసిస్ సో ఈ ఎవర్ గ్రాండే గ్రూప్ అనేది చైనాలో ఒక పెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ అన్నమాట సో ఇది దాదాపు ఇరవై రెండు లక్షల కోట్ల అప్పుల పాలైంది సో ఇప్పుడు ఈ ఎవర్ గ్రాండే అనే సంస్థ కూలిపోయే ప్రమాదంలో ఉంది సో తన అప్పులు అదేవిధంగా ఆ అప్పులకు సంబంధించిన వడ్డీలు కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉంది అండ్ ఒకవేళ ఈ ఎవర్ గ్రాండే అనే ఈ సంస్థ ఏదైతే ఉందో అది అప్పులు కట్టలేని స్థితికి చేరుకుంటే ఏషియాలో ఒక ఆర్థిక సంక్షోభం రానుంది అని ఈ చైనా ఎవర్ గ్రాండే క్రైసిస్ మనకి చెప్తున్నాయి ఓకే సో ఒకసారి చూడండి ద వరల్డ్ స్టాక్ అండ్ బాండ్ మార్కెట్స్ ఆర్ క్లోజ్లీ వాచింగ్ చైనా ఎవర్ గ్రాండే గ్రూప్ ఏ చైనీస్ ప్రాపర్టీ డెవలపర్ దట్ ఈస్ ఆన్ ద బ్రింక్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ పేమెంట్స్ ఆన్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ డెప్ట్ సో వడ్డీలు కట్టలేని అప్పు తీర్చలేని పరిస్థితిలో ఈ చైనాలోని ఎవర్ గ్రాండే సంస్థ ఉందన్నమాట ఒకవేళ మేము కట్టలేము అని దివాలా తీస్తే ఒక పెద్ద ఆర్థిక సంక్షోభం రానుంది ఏషియాలో ముఖ్యంగా ఆ తర్వాత మనకు పురచ్చి తలైవర్ డాక్టర్ ఎంజి రామచంద్రన్ సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ సో సింపుల్గా దీన్నే మనం చెన్నై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్
చెన్నై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ నడుస్తుంది కాబట్టి దాని యొక్క కృషిని అభినందిస్తూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు తన సంతోషాన్ని తెలియజేశాడు రైట్ ఎంజి రామచంద్రన్ సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ ఫర్ బీయింగ్ ఫుల్లీ పవర్డ్ బై సోలార్ ఎనర్జీ సో మొత్తం అక్కడ ఉన్న లైట్లు కానివ్వండి టీవీలు కానివ్వండి ఆఫీసెస్ కానివ్వండి అన్ని కూడా ఆ రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్న అన్ని కూడా మనకి సోలార్ ఎనర్జీతో నడవబోతున్నాయి రైట్ ఆ తర్వాత క్వాడ్ రైట్ సో సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్న క్వాడ్ దేశాధినేతలు క్వాడ్ దేశాధినేతలు అసలు ముందుగా క్వాడ్లో ఏమేం దేశాలు ఉన్నాయి ఇండియా యుఎస్ఏ జపాన్ ఆస్ట్రేలియా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో మొట్టమొదటి సారీ ఈ క్వాడ్ కూటమి అనేది ఏర్పాటు అయింది కానీ ఈ క్వాడ్ కూటమి యొక్క దేశాధినేతలు ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా పర్సనల్గా మీట్ అవ్వలేదు రైట్ సో ఇది ఫస్ట్ మీటింగ్ అనమాట క్వాడ్ దేశాధినేతల యొక్క ఫస్ట్ మీటింగ్ మొన్నే జరిగింది సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్న అండ్ దీన్ని వైట్ హౌస్లో యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న జో బిడెన్ హోస్ట్ చేశాడు అనమాట సో ఆ మీటింగ్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్కాట్ మారిసన్ అదేవిధంగా జపాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ యోషి హిడే సుగా వీళ్ళు పాల్గొన్నారనమాట అండ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ నలుగురు కూడా కొన్ని కొన్ని రంగాల్లో సహాయ సహకారాలు అందించుకోవాలని అనుకున్నారు సో ఒక విధంగా క్వాడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోఆర్డినేషన్ గ్రూప్ సో ఈ నాలుగు దేశాల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ కావాలి ఆ తర్వాత ముఖ్యంగా పర్యావరణం క్లైమేట్ మార్పులు వాతావరణ మార్పులపై ఒక అవగాహనకు రావాలి అదేవిధంగా క్లీన్ హైడ్రోజన్ పార్ట్నర్షిప్ క్లీన్ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తిలో సహకరించుకోవాలి అదేవిధంగా ఎన్హాన్స్ క్లైమేట్ అడాప్షన్ రిజీలియన్స్ అండ్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఆ తర్వాత క్వాడ్ ఫెలోషిప్ సో ఈ క్వాడ్ దేశాల్లో ఉన్న అత్యుత్తమ విద్యార్థులకు ఫెలోషిప్ అందించాలి అదేవిధంగా పబ్లిష్ ఎ స్క్వాడ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ సో ఈ క్వాడ్ దేశాలు ఎలా ఒక దేశాన్ని ఒకటి సహకరించుకుంటాయి అనే ఒక నియమ నిబవ నిబంధనావళిని ప్రకటించుకోవాలి అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్ కాంటాక్ట్స్ గ్రూప్ రైట్ సో టెక్నికల్ అంశాలకు సంబంధించి ఒక గ్రూప్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి అని ఈ నాలుగు దేశాధినేతలు సహకరించుకున్నారనమాట రైట్ ఆ తర్వాత కమలా బాసిన్ కమలా బాసిన్ ముఖ్యంగా దక్షిణాసియా ప్రాంతాల్లో ఉమెన్ రైట్స్ మహిళా హక్కుల కోసం పోరాడిన ఒక ఇంపార్టెంట్ లేడీ ఈవిడ ఎవరు కమలా బాసిన్ రైట్ సో ఈవిడ ఇటీవల మరణించడం జరిగింది మరణించడం జరిగింది అండ్ భారతదేశానికి చెందిన వ్యక్తి ముఖ్యంగా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఉమెన్ రైట్స్ కోసం ఫైట్ చేసిన ఒక ముఖ్యమైన లేడీ ఆ తర్వాత గ్లోబల్ సిటిజన్ లైవ్ గ్లోబల్ సిటిజన్ లైవ్ సో ఈ గ్లోబల్ సిటిజన్ లైవ్ కార్యక్రమానికి నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఈ గ్లోబల్ సిటిజన్ లైవ్లో భాగంగా ఇందులో పాల్గొనడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ శ్రీ నరేంద్ర మోడీ డెలివర్డ్ ఏ వీడియో అడ్రస్ అట్ గ్లోబల్ సిటిజన్ లైవ్ కరెంట్ అఫేర్స్ రైట్ సో గ్లోబల్ సిటిజన్ లైవ్ ఈజ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ గ్లోబల్ ఈవెంట్ స్టార్టింగ్ ఆన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టు యునైట్ ద వరల్డ్ టు డిఫెండ్ ద ప్లానెట్ అండ్ డిఫీట్ పావర్టీ సో ఈ గ్లోబల్ సిటిజన్ లైవ్ అనేది ముఖ్యంగా ప్రపంచంలో ఉన్న దారిద్ర్యం సో ముఖ్యంగా ఈ బీదరికాన్ని పారదొరలడం కోసం ఈ గ్లోబల్ సిటిజన్ లైవ్ అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు ఇందులో నరేంద్ర మోడీ గారు పాల్గొన్నారు ఆ తర్వాత సౌభాగ్య సో ఈ సౌభాగ్య స్కీమ్ ముఖ్యంగా భారతదేశంలోని అన్ని ఇళ్లకు భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఇంటికి కరెంట్ సౌకర్యాన్ని కల్పించడం కోసం రెండు వేల పదిహేడు ఓకే సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్న కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన పథకం సౌభాగ్య సో సౌభాగ్య అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఇన్ ఆల్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఓకే సో భారతదేశ గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఇంటికి కరెంటు సౌకర్యాన్ని అందించడం ఈ సౌభాగ్య కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో శక్తి మంత్రిత్వ శాఖ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ దీన్ని ఏర్పా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది సో ఇప్పటి వరకు సౌభాగ్య కార్యక్రమం కింద ఎనభై మూడు కోట్ల ఇళ్లకు ఎనభై మూడు కోట్ల ఇళ్లకు కరెంట్ సౌకర్యం లభించేలా చేశారు ఆ తర్వాత సైక్లోన్ గులాబ్ సో ఇటీవల ఈ సైక్లోన్ గులాబ్ సైక్లోన్ గులాబ్ వల్ల అనేక దేశాల్లో వర్షాలు అనేక రాష్ట్రాల్లో ఎస్పెషల్గా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఈ సైక్లోన్ గులాబ్ ఒక పెను ప్రమాదంగా మారింది అండ్ ముఖ్యంగా ఒడిషా అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు హై అలర్ట్ హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి అన్నమాట అండ్ ఈ సైక్లోన్ గులాబ్ యొక్క ప్రమాదం కనుక మనం గమనిస్తే మహారాష్ట్రలోని కొన్ని ప్రాంతాలు ఒడిషా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అదేవిధంగా ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ గులాబ్ యొక్క ప్రమాదం మనం చూడవచ్చు సో గులాబ్ ముఖ్యంగా దక్షిణాసియాలో వచ్చే ఈ సైక్లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఒక్కో సంవత్సరం ఒక్కో దేశం ఆ
రూరల్ డెవలప్మెంట్ లో రూరల్ డెవలప్మెంట్ లో అంటే గ్రామీణ అభివృద్ధిలో కృషి చేసిన దాదాపు డెబ్బై ఐదు మంది దివ్యాంగులకు డెబ్బై ఐదు మంది దివ్యాంగులకు వీళ్ళంతా కూడా దాదాపు పదిహేను రాష్ట్రాల నుండి చెందిన పదిహేను రాష్ట్రాలకు చెందిన ఈ డెబ్బై ఐదు మంది దివ్యాంగులకు హునర్ బాజ్ అవార్డ్స్ ని ప్రకటించారనమాట ఎవరు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పంచాయతీరాజ్ హైదరాబాద్ ఆ తర్వాత ఆయుష్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ సో ఇరవై ఏడు సెప్టెంబర్ న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఆయుష్ బాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ ని ప్రారంభించబోతున్నారు అండ్ ఈ మిషన్ లో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక డిజిటల్ హెల్త్ కార్డు ఉంటుంది అండ్ మీకు సంబంధించిన వ్యాధులు రోగాలు అదేవిధంగా మీ హెల్త్ ప్రొఫైల్ అంతా కూడా ఆ డిజిటల్ కార్డు లో ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఐడెంటిటీ కార్డు ఇస్తారు అండ్ మీ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఆన్లైన్ లో నమోదు చేస్తారు అనమాట సో ఇదే సింపుల్ గా ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ ఆ తర్వాత వరల్డ్ టూరిజం డే వరల్డ్ టూరిజం డే సో ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ న మనం వరల్డ్ టూరిజం డే గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే సో టూరిజం ఫర్ ఎక్స్క్లూజివ్ గ్రోత్ ఇది ఈ సంవత్సరం యొక్క థీమ్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ వరల్డ్ టూరిజం డే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఆ తర్వాత so next topic in the news that is group of ministers to rationalize gst rates so mukhyanga ee gst panna slab le evaithe unnayo vaatini prakshalinchadam kosam itivala group of ministers yokka meeting jarigindi new delhi lo and ee group of ministers ki karnataka chief minister aina basavaraj bommai garu adhyakshatha vahisthunnaru so ee group of ministers em chestundi ante prasthutam unna gst ట్యాక్స్ రేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పునర్సమీక్షించబోతున్నారు రివ్యూ చేయబోతున్నారు అనమాట సో ఆ మీటింగ్ ఇటీవల ఢిల్లీలో జరిగింది అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ సో ఒకసారి చూద్దాము ముఖ్యంగా మనకి కరెంట్లీ ద జిఎస్టీ రిజైన్ హ్యాస్ ఫైవ్ బ్రాడ్ ట్యాక్స్ రేట్ స్లాబ్స్ దట్ ఈస్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఈ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటంటి జీరో పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఉంది ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో వీటిని పెంచాలా తగ్గించాలా అని ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకున్నారనమాట సో ఒకసారి చూసుకోండి ఈ మీటింగ్కి అంటే ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఈ ఈ సంఘానికి అధ్యక్షుడు ఎవరు అంటే కర్ణాటక చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్న బసవరాజ్ బొమ్మాయి గారు సో ఒకసారి చూడండి ఇందులో వెస్ట్ బెంగాల్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అమిత్ మిత్రా ఉన్నారు కేరళ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కేఎన్ బాలగోపాల్ ఉన్నారు అదేవిధంగా జిఎస్టీ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ ఉన్నారు గోవా బీహార్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ రాజస్థాన్ సో వీళ్ళందరికీ అధ్యక్షత వహించింది బసవరాజ్ బొమ్మాయి గారు సో ఈ కమిటీ ఈ జిఎక్సి జిఎస్టీ పన్ను స్లాబులు ఏవైతే ఉన్నాయో జీరో ట్వెల్వ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పునఃసమీక్షించబోతున్నారన్నమాట అండ్ రానున్న రోజుల్లో మనకు కొత్త జిఎస్టీ పన్ను విధానాలు లేదా ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి ఓకే ఆ తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ ఇటీవల చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఉన్న ఎన్వి రమణ గారు జుడిషియరీలో అంటే కోర్టులలో యాభై పర్సెంట్ ఉమెన్కి స్థానాలు కల్పించాలి అని కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు ఒకసారి దానికి సంబంధించి అసలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోర్టుల్లో అంటే హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు అదేవిధంగా జిల్లా కోర్టుల్లో ఉమెన్ ఎలా ఉన్నారు అంటే మహిళా శాతం ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం సో దానికి సంబంధించి ఎన్వి రమణ గారు భారతదేశ కోర్టుల్లో మహిళలకు యాభై శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించాలి అని కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు అనమాట సో ఒకసారి చూడండి ఓన్లీ అబౌట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సబార్డినేట్ జ్యుడిషియరీ సబార్డినేట్ జ్యుడిషియరీ అంటే జిల్లా కోర్టులు కానివ్వండి మ్యాజిస్ట్రేట్లు కానివ్వండి అదేవిధంగా మనకు మెట్రోపాలిటన్ ఈ చిన్న తరహా కోర్టుల్లో కేవలం ముప్పై శాతమే మహిళలు ఉన్నారు ఆ తర్వాత హైకోర్టుల విషయానికి వస్తే లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే మహిళలు ఉన్నారు ఇక సుప్రీంకోర్టు విషయానికి వస్తే సో సుప్రీంకోర్టులో మొత్తం జడ్జీల సంఖ్య ముప్పై మూడు ప్లస్ ఒకటి రైట్ సో థర్టీ త్రీ జడ్జెస్ ప్లస్ వన్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అందులో నలుగురు మహిళలు ఉన్నారు విచ్ మేక్స్ ఓన్లీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ సో సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాదుల్లో కూడా పన్నెండు పర్సెంట్ మాత్రమే మహిళలు ఉన్నారు వీళ్ళ శాతాన్ని పెంచాలి అని సిజేఐ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్వి రమణ గారు ఇటీవల కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారన్నమాట రైట్ అదేవిధంగా మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా పదిహేడు లక్షల మంది అడ్వకేట్లు ఉంటాయి సెవెంటీన్ ల్యాక్ అడ్వకేట్స్ ఉంటాయి అందులో ఉమెన్ పర్సంటేజ్ కేవలం పదిహేను శాతం మాత్రమే ఉంది సో ఉమెన్ని ఈ న్యాయ శాఖకు న్యాయ రంగంలో ఉమెన్ యొక్క ఆధిపత్యం లేదా ఉమెన్ యొక్క పార్టిసిపేషన్ పెరగాలి అని చెప్పేసి రమణ గారు వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆ తర్వాత మనకి వైట్ షిప్పింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో అసలు వైట్ షిప్పింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటో చూద్దాం ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఎక్స్చేంజ్ 
సో ముఖ్యంగా ఏదైనా రెండు దేశాల నేవీల మధ్యలో ఓకే సో నావికా రంగం మధ్యలో ఈ అగ్రిమెంట్ కుదురుతుందన్నమాట ఆ అగ్రిమెంట్ పేరేంటి వైట్ షిప్పింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో దీంట్లో భాగంగా మనకు ముఖ్యంగా ఆ రెండు దేశాలకు సంబంధించిన కమర్షిప్ కమర్షియల్ షిప్పులు కానివ్వండి అదేవిధంగా నాన్ మిలిటరీ షిప్పులు అంటే రక్షణ శాఖకు సంబంధించిన షిప్పులు అదేవిధంగా ఆ వాణిజ్య షిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం అన్నమాట దీన్నే మనం వైట్ షిప్పింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం సో ఇటీవల భారతదేశం మరియు ఓమాన్ ఓకే సో ఇండియన్ నేవీ అండ్ రాయల్ నేవీ ఆఫ్ ఓమాన్ సైన్డ్ అండ్ ఎంఓయు అంటే మెమొరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఒక ఒప్పందానికి వచ్చాయన్నమాట దేనికి సంబంధించి వైట్ షిప్పింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి అంటే మీ దేశ కమర్షియల్ షిప్పులు నాన్ మిలిటరీ షిప్పుల గురించి మాకు సమాచారం అదేవిధంగా మా దేశ కమర్షియల్ షిప్పులు నాన్ మిలిటరీ షిప్పులకు సంబంధించి మీకు సమాచారం అందించడం కోసం ఏ దేశాల మధ్యలో భారతదేశం మరియు ఓమాన్ దేశాల మధ్యలో ఒక ఒప్పందం కుదిరింది అన్నమాట ఆ తర్వాత మనకి నేషనల్ క్రెడిట్ కార్ప్స్ ఎన్సిసి అంటాం అవునా సో ఈ ఎన్సిసికి ముప్పై నాలుగవ డైరెక్టర్ జనరల్గా ఇటీవల గుర్బీర్ పాల్ సింగ్ ఏం పేరు గుర్ బీర్ పాల్ సింగ్ ఈ ఎన్సిసి నేషనల్ క్రెడిట్ కార్ప్స్కి ముప్పై నాలుగవ డీజీగా డైరెక్టర్ జనరల్గా అపాయింట్ అయ్యాడనమాట సో ఎన్సిసి అనే విషయానికి వస్తే ముఖ్యంగా ఇది ఒక ట్రై సర్వీసెస్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే త్రివిధ దళాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఇందులో ఉంటారు ఆ త్రివిధ దళాలు ఏంటి ఆర్మీ నేవీ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ రైట్ సో ముఖ్యంగా యూత్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు ముందు నుండే ఒక డిసిప్లిన్డ్ వే ఆఫ్ లివింగ్ అదేవిధంగా దేశ రక్షణకు సంబంధించిన శిక్షణను ఎన్సిసిలో ఇస్తారు అవునా సో మనకు ఎన్సిసి అనేది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఈ నేషనల్ క్రెడిట్ కార్ప్స్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పడింది సో మనకు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లోనే ఎన్సిసి నేషనల్ క్రెడిట్ కార్ప్స్ యాక్ట్ చట్టం అనేది ఏర్పడింది అండ్ ఆ చట్టం ద్వారానే భారతదేశంలో ఎన్సిసిని ఏర్పాటు చేశారు సో ముఖ్యంగా స్కూలు కాలేజు యూనివర్సిటీ లెవెల్లో ఈ ఎన్సిసిలో పాల్గొనే విద్యార్థులకు ముందు నుండే ఆర్మీకి సంబంధించిన డిసిప్లిన్స్ అదేవిధంగా ఇతర యాక్టివిటీస్ నేర్పిస్తారని అన్నమాట సో ఇటీవల ఎన్సిసి ముప్పై నాలుగవ డైరెక్టర్ జనరల్గా గుర్ బీర్ పాల్ సింగ్ నియమితులు అయ్యారు ఆ తర్వాత మనకి ఫారెన్ ట్రేడ్ సో విదేశీ వాణిజ్యానికి సంబంధించి విదేశీ వాణిజ్యానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ విదేశీ వాణిజ్య విధానం అంటే ఫారెన్ ట్రేడ్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మళ్ళీ పొడిగించారు ఎప్పటి వరకు అంటే మార్చ్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు సో మార్చ్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు ఎప్పుడు ప్రకటించారు అసలు ఇది అంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ సో ఫారెన్ ట్రేడ్ పాలసీ రెండు వేల పదిహేనులో ఐదు సంవత్సరాలకు సంబంధించి ఈ విదేశీ వాణిజ్య విధానాన్ని అనుసరించాలి అని రెండు వేల పదిహేనులో రూపొందించారు సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుండి ట్వంటీ వరకు ఐదు సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి కొత్త వాణిజ్య విధానాన్ని ప్రకటించాల్సి ఉంది కానీ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ వల్ల దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేశారు అండ్ ఈ విదేశీ వాణిజ్య విధానాన్నే మార్చ్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు పొడగించాలి అని ఇటీవల కేంద్ర కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్ వాణిజ్య మరియు పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా ఉన్న పీయూష్ గోయల్ ప్రకటించాడన్నమాట ఆ తర్వాత ఇటీవల భారతదేశం ఆకాశ్ ప్రైమ్ మిసైల్ని ఆకాశ్ ప్రైమ్ మిసైల్ని సో ఇది సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ అన్నమాట ఓకే సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆకాశ్ ఈజ్ ఏ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ ఓకే సో భూ ఉపరితలం నుండి గగనతలంలోకి వెళ్ళే మిసైలు ఈ ఆకాశ్ మిసైల్ అండ్ ఈ ఆకాశ్ ప్రైమ్ మిసైల్ని ఇటీవల ఒడిశాలోని చాందీపూర్ నుండి ప్రయోగించారనమాట ఎప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్త్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్ సో మిసైల్స్కి సంబంధించి ఈ మిసైల్ ప్రయోగాలన్నీ కూడా ఒడిశాలోని చాందీపూర్లో ఉన్న ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్ నుండే ప్రయోగిస్తారు ఇటీవల ఆకాశ్ మిసైల్ని కూడా ప్రకటించడం జరిగింది సో ముఖ్యంగా ద మిసైల్ ఇంటర్సెప్టెడ్ అండ్ డిస్ట్రాయిడ్ అండ్ అన్మ్యాన్డ్ ఏరియల్ టార్గెట్ సో ముఖ్యంగా మనకి భారత గగన తలంలోకి ఏవైనా డ్రోన్స్ కానివ్వండి హెలికాప్టర్స్ కానివ్వండి లేదా రాడార్లకు చిక్కని రాడార్లకు చిక్కని విమానాలను ఇది పసిగట్టి వాటిని విధ్వంసం చేస్తుందన్నమాట ఆకాశ్ ప్రైమ్ మిసైల్ ఆ తర్వాత మనకు అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా టు క్రియేట్ మాస్ అవేర్నెస్ ఫర్ అడాప్షన్ ఆఫ్ క్లైమేట్ రిజీలియంట్ టెక్నాలజీస్ సో ముఖ్యంగా వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునేలా వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునేలా కొన్ని విత్తనాలను ఓకే సో కొన్ని పంట వెరైటీలను దాదాపు ముప్పై పంట వెరైటీలను 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఇటీవల ఆవిష్కరించారన్నమాట ఓకే సో వాతావరణ మార్పులను తట్టుకొని నీటి లభ్యత లేకున్నా పంటనందించే దాదాపు ముప్పై ఐదు పంట వెరైటీలను ఇటీవల ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఆవిష్కరించారు ఓకే అదేవిధంగా ఇదే కార్యక్రమంలో ఇదే కార్యక్రమంలో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బయోటిక్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బయోటిక్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అనే సంస్థని అనే యూనివర్సిటీని కూడా రాయ్పూర్ ఛత్తీస్గఢ్లోని ఛత్తీస్గఢ్ రాజధాని అయిన రాయ్పూర్లో ఆవిష్కరించారన్నమాట సో ఇది చాలా ముఖ్యమైంది గుర్తుపెట్టుకోండి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బయోటిక్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి ఇక్కడ స్థాపించారు అంటే మనకు రాయ్పూర్లో స్థాపించారు సో ముఖ్యంగా స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఈ విశ్వవిద్యాలయం పనిచేస్తుందన్నమాట ఓకే సో మరి ఈ ముప్పై ఐదు క్రాప్ వెరైటీస్ దేనికి సంబంధించినవి అంటే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా పంట దిగుబడిని అందిస్తూ ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఉన్న ఈ పౌష్టికాహార లోపాన్ని తగ్గించడం కోసం ఈ పంట వెరైటీలను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు జాతికంకితం చేశాడనమాట సో ఇది మనకు సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ నుండి సెప్టెంబర్ ట్వంటీ వరకు అంటే సెప్టెంబర్ చివరి వారానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ ఐ హోప్ యూ లైక్ ద సెషన్ ఇంకా మీకు ఏమైనా సందేహాలు సలహాలు కనుక ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ